autor. Amén. Amén. All right. Let me show an object lesson. Ahora voy a hacer un, un, una lección, una ilustración de objeto. Lighten things up a little bit. Para, bueno, ya estamos profundizados en el asunto. Vamos a can hacer I, algo ligero. Can I have a volunteer? Uh, me hace falta un voluntario. A volunteer, I point right to him. Amen. All right. Take a look. Nothing up my sleeve. Nothing up my sleeve. All right, here, face the camera. What's your name? Jason. Okay, Jason. Now, what I'm going to show here es is if your life is a mess, Ahora yo voy a demostrar aquí que si tu vida es un lío, un riesgo, which uh, most of the time our lives are, que la mayoría de las veces cada, cada, cada uh -huh. uno de nosotros if, tenemos nuestra vida en riesgo. If we will just let Jesus uh, work through us and with us. Pero si dejaríamos que Jesús trabaje dentro de nuestro corazón. He can put it all back together again. Él puede recomponer y arreglar toda nuestra vida. Okay, these are just regular ribbons, right? Estos Jason? son aquí unas uh, banderitas. Okay. Well, let's say this is your schoolwork, Jason. Cintas. It's a mess, right? Ahora oh, aquí la tarea right. de escuela es un relleno. This is your uh, finances. Y esta cinta representa tu dinero. Tu economía está en riesgo. And then this is your love life. This y esto is, this es is tu vida de matrimonio, de amor. Right? Okay. Un riesgo. Now, we don't use magic words here. We use the words please and thank you. Aquí no utilizamos palabras de magia, mágica, sino eh, 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 por favor y gracias. All right. So, I want... Jason, you say please and thank you, and we'll see if we can fix this up. Okay, diga gracias y por favor, y vamos a ver si podemos arreglar tu vida. All right, there you go. Okay, I'll let you reach in there. Grab it up. Whoa. See what Jesus can do. Mira como Jesucristo arregló todo. Put it all together. <laughs> Good job. Hey, come here, come here. All right, let's go ahead and we'll just start, we'll start our lesson, amen. Ahora vamos a comenzar la lección. You already got the hand out. Ya tiene ahí el volante, no? Yes. And so you're going to have someone translate that for you later. Ahora yo, para que lo sepa, yo voy a tener para miércoles esto traducido por ustedes, ok? Al español. Use this uh, thing here, right? Yeah. Ah. <laughs> Should have drawn it ahead of time. But do you realize that this right here is one of the greatest illustrations in the whole world? It is one of the last illustrations más maravillosas en todo el mundo. Jesus Christ is the master illustrator. Jesus Christ is the master of illustrations. You know, before the Bible says, go to uh, go to Revelation chapter 13. Mira Revelación capítulo 13, por favor. God in His foreknowledge saw this. That this picture was going to take place. Dios en su presencia eh, eh, vio que iba a, a acontecer, tomar lugar este evento más grande de la historia que es la cruz. Revelation chapter 13 verse 8. Revelación capítulo 13 versículo 8 dice. The Bible says, and all that dwell upon uh, upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Y todos los que muran en la tierra la adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. A lot of people think that the, this uh, Calvary and Jesus Christ going and dying for our sins was some kind of mistake. Hay algunos que enseñan que eh, fue un error. Este que, que hizo Cristo en morir por nosotros en la cruz. No, before the foundation of the world, this was already planned. No, desde la fundación del mundo, Dios había planificado todo esto. Now here's what's great about the illustration. Ahora, lo más grande de esta ilustración. You can draw this on a napkin. Puedes, eh, eh, en cualquier hojita, eh, dibujar esta ilustración. You know, you're having a cup of coffee and talking to somebody. Estás eh, hablando con una persona, una conversación, platicando. Con una persona. You have two thieves on either side. Y hay dos ladrones en, en, en los dos lados de Cristo en esta ilustración. You have one 
going to hell, one ends up going to hell. Uno que va al cielo. And one goes to heaven. Y el otro ladrón va para el infierno. What's the difference between the two? They're both thieves. ¿Cuál es la diferencia entre los dos hombres? Los dos son los ladrones igual. The difference is Jesus. Jesus. La diferencia siempre Cristo. Amen. Jesus. Now, the one guy, the one thief, el uno de estos ladrones, he died under law. Él murió bajo la ley. He died under law. The other thief died under grace. Y el otro murió bajo gracia. The law can only make you a sinner. La ley solo eh, te, te establece como pecador. Grace can only make you a saint. Amen, Amen bro. Pero gracia solo te puede establecer como un santo. See, Omar got me started again this morning. He's talking about falling from grace, and I'm good. I'm just, I can't wait to start preaching. Hermano Omar me motivó esta mañana con su predica sobre la gracia. Turn to James chapter 2. Mire, por favor, Santiago capítulo 2. I won't keep you much longer. Ahora, vamos a hacer un comienzo aquí esta noche termina todo. I know that that's usually a lie for most preachers. Bueno, muchos predicadores dicen que van a terminar muy pronto, pero a you'll, ver. You'll get the meat from it, but from this message, most of the meat. Bueno, Dios de, mediante va a captar la, la, la idea principal de esta, este estudio que voy a estar. And maybe we can finish up a little bit more tonight. Y esta noche vamos a terminar. James chapter 2, verse 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley, sin embargo, se deslizare en un punto, es hecho culpado de todos. Wow. The Bible says there is none righteous, no, not one. La Biblia dice que no hay justo ni un solo uno. Paul looks back in history. Pablo mira atrás en la historia. All the way back to Adam. Todo camino hasta Adán. He says there's none righteous, no, not one. Y él dice no hay justo ni un solo uno. All have sinned and come short of the glory of God. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. But on this side, we have Galatians two. Pero en el otro lado tenemos Galatas 2:20. So go to Galatians chapter 2. Miren por favor Galatas 2:20. If you live under the law, si vives bajo la ley, counting on your own righteousness, dependiendo your laws, de tu propia justicia eres perdido. Galatians chapter 2 verse 20. Si confías tu propia justicia estás perdido. I am crucified with Christ. Galatas 2.20 Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Estoy crucificado con Cristo, mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Under the law, everyone's a sinner. Bajo la ley, todo el mundo pecador. Under grace, everyone can become a saint. Amen. Bajo la gracia, todo el mundo puede ser santo. As Brother Omar said this morning, it's unconditional. Como hermano Omar dijo esta mañana, eh, eh, esta gracia no lleva condiciones. Turn to Romans chapter 5. Mira por favor, Romanos capítulo 5. Verse 8. Romanos 5, versículo 8. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
That's a very important verse. Ahora este versículo es muy importante. It says, while we were yet sinners. Dice que mientras siendo nosotros pecadores. So when we were on this side. En este lado de la ecuación. Christ died for us. Cristo murió por nosotros. And as a result of him dying for us. Y resultado de esa muerte en la cruz. We get on this side. Nosotros podemos llegar a ser santos. You're either on one side or the other. Cada persona en el mundo o sea el pecador o el santo. You're either on your way to hell. Vas para el infierno. Or on your way to heaven. O vas al cielo. Let me show you some characteristics, a few characteristics of the law versus grace. Ahora unas características de la ley en contra de la gracia. Under the law you're sunk. Bajo la ley estás Ahogado. Under grace you're saved. Bajo la gracia eres salvo. Under the law you are self-righteous. Bajo la ley tú eres autosuficiente. Under grace you have God's righteousness. Auto depende de tu propia justicia, autojusticia. Pero bajo la gracia eh, es, es la justicia de Dios. Under the law, it's what you did. Bajo la ley es lo que tú haces. Under grace, what Christ. Bajo la gracia es lo que Cristo Hizo. Now, if you have a choice of being on this side or this side, which one side would you rather Ahora, si tú puedes, tú, 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 si tú tienes la opción elegir entre las la dos cosas, ¿cuál eliges tú? Be on this side. Por supuesto, debes elegir este lado aquí, la gracia. The Bible says in John 3.16. La Biblia dice en Juan 3.16. For God so loved the world. Porque Dios amó tanto al mundo. That he gave his only begotten que son. Que haya dado su Hijo unigénito. That whosoever believeth in him Para que todo aquel should not perish, que en él, but have everlasting no life. Verse John 3, 16. Now we have to Here in his love, not that we love God, but that he loved us and sent his son to be a propitiation for our sins. For our sins. Dice la Biblia, 1 de Juan 4, 10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser propiciación por nuestros pecados. We love him nosotros amamos a Él he first loved us. porque Él primero nos amó a nosotros. He sees us on this side. Él nos ve en ese lado. He sees us on our way to hell. Él nos veía como yendo al infierno. Yet he dies for us. Pero en que murió por nosotros. So we can be on this side. Para que nosotros eh, fuésemos traspasados a este lado aquí. La gracia. Under the law. Debajo de la ley. You are dead in trespasses and sins. Muerto tú en delitos y pecados. Under grace you're quickened. Bajo la gracia, revivificado. It's all about Jesus. Y todo tiene que ver con lo que hizo Jesús. We'll do one more example. Otro ejemplo esta mañana. Under the law, you are never good enough. Bajo la ley, siempre estás destituido. Under the Old Testament. Under the Old Testament system. Bajo el sistema del Antiguo Testamento. As good as they were. Mm -hmm. Buenos que, que fueron. Were they good enough to make it to heaven? No eran suficientes buenos para llegar al cielo. Where para did, they, where did la they, they go? Where did they go when they died? Para donde fueron aquellos del Antiguo Testamento? They went to Abraham's bosom. Fueron al seno de Abraham, no al cielo. You know, that, you know that they were never good enough. Nunca tenían 
eh, la, 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 la justicia suficiente because God set up a tabernacle for him. Y, y Dios tuvo que poner, componer un tabernáculo, un templo para ellos. Where they could sacrifice blood daily for the sins of the people. Donde pudieran cotidianamente sacrificar la sangre de bueyes. And then once a year for, on, the, on the day of atonement, blood. Y, y una vez cada año eh, tuvieron que vertir la sangre de una oveja. And they did it. Day in, day out, year Cotidianamente, year. día tras día, año tras año, por siglos. The blood of bulls and goats can never take away. Pero la Biblia dice que la sangre de 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 cabrios y y y bueyes nunca pueden quitar el pecado. But under Christ. Pero bajo Cristo. You are good enough. Tú eres Amen. ya justificado. Because you're using whose blood? Justificado y justo por la sangre de quién? Jesus said the New Testament in my blood. Por la, la sangre que Cristo dijo en el, 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 el Nuevo Testamento en mi sangre, dice Cristo. Which is shed for you. Que fue derramada por vosotros. All right. Well, I'm just going to draw a wedding ring here. I think I've used this illustration. Ahora voy a poner aquí un anillito de matrimonio. You don't necessarily have to be in the New Testament or Old Testament. Uh, you don't have to necessarily be living in the Old Testament to be under the law. Ahora, no tienes que haber vivido tu vida antes de la cruz, es decir, en el Antiguo Testamento, para estar debajo de la ley, ¿no? Because before you get saved, porque antes de haberte convertido a Cristo, you're automatically born into the law. Automáticamente naciste debajo de la ley. And you're not good enough. Y no eres suficiente, justo suficiente para salvarte a ti mismo. But God says, Pero Dios dice, I love you. Te amo. He says, I love you. Well, you may believe him, right? Tú le crees a Dios. In the Old Testament, in the Old Testament, those Old Testament saints went down to Abraham's bosom. En el Antiguo Testamento fueron a seno de Abraham los santos del Antiguo Testamento. And God said, uh, I love you. Y Dios dijo a, a aquellos, yo te amo. But why am I still in Abraham's bosom? Dios, tú me amas y por qué estoy aquí en el seno de Abraham? No puedo estar contigo viviendo en el cielo. God says, just wait, just wait. Dios dice, bueno, espera, espera. You today, you're under the law. Ahora tú, sin Cristo, estás debajo de la ley. You don't have Jesus, your Savior. No tienes a Cristo como salvador personal. But uh, let's, look, let's look at an illustration of uh, your, uh, 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 your girlfriend. Pero vamos a utilizar como metáfora o ilustración de esto, tu novia antes de casarte. You tell your girlfriend you love her, right? Tú la dices, tu novia, ¿me amas? O oh, yo te amo. You really love her. Y tú la dices, yo te amo. But until you get married and give her that ring, para hasta, hasta que tengas el anillo de matrimonio, <laughs> where you demonstrate your love, demostrando le a ella tu amor verdadero, but God commendeth His love, dice Romanos eh, cinco uh, ocho, Dios encarece su amor. You don't really believe it. <laughs> ella no cree hasta que tenga el anillo de right? matrimonio. So this cross, when Jesus Christ came. Esta cruz, cuando vino Cristo y murió en la cruz, show the world, para demostrar a todo el mundo, yes, I do love you. sí, te amo. You don't have to go to hell. No tienes que ir al infierno. And if you'll receive me as your husband, so to speak, y si me recibieras como tu marido verdadero, I'll make you my bride. yo te haré mi esposa. Isn't that a great love story? Yeah. Eso es una historia de amor, una novela. Isn't that a great rescue story? Yes. Eso es una novela de rescate de. Okay. And doesn't that show you that your Bible is supernatural? Eso demuestra que tu Biblia es un libro sobrenatural. Amen. Now, if you're here today, ahora si estás aquí, and you haven't received, haven't received the Lord Jesus Christ as your Savior, y nunca hayas recibido Cristo como tu Salvador personal. Receive him. Recibirlo. It's a gift. Este, la salvación es un, un regalo. Just like the husband gives you the wedding ring. Así como el marido da el anillo a la, a la mujer. 
and you go from death y tú pasas de la muerte to life a la vida you go from where you never were good enough pasas de donde no era suficientemente justo to where you're always good enough hasta que ya tú eres justificado y justo a la vez pastor I'll let you close the prayer amen gracias And I guess, uh, come on, Brother George, I'll just close with some commentary. Actually, you know what? Come on, Sister Lisa. I believe probably most of the people in this sanctuary are saved. Yo creo que la mayoría de las personas aquí en este santuario son salvos. I think that there might be somebody out there in TV land. Puede ser que haya alguien allá afuera en that you don't know for sure where you're going when you die. No sabes por seguro a dónde vas cuando muere. And uh, this is a great love story that we're talking about this morning. Y este es un un gran eh, acontecimiento de amor que hemos oído. And somebody right now is wooing you. Y alguien ahora en este momento te está llamando. And it ain't me. Y no soy yo. It's the Lord Jesus Christ. Es el Señor Jesucristo. Amen. I'm going to ask the congregation to stand. Voy a pedir a la congregación que se ponga de pie. And I want you to pray. Quiero que oren. That's what Christians do. They pray. Eso es lo que hacen los cristianos. Los cristianos oran. And I want you to pray. Quiero que oren. That somebody out there will get saved. Que alguien allá allá afuera a través posiblemente de este video. Eh, reciba a Cristo. Now religion. Ahora la religión. The very definition of religion. La definición is de la religión. Doing something over and over and over again. Es haciendo algo con repetición. And getting the same results. Y recibiendo el mismo resultado. By the way, that's the same definition of being crazy. Y eso es la misma definición para que sepan de ser de estar loco. So if you continue in your religion after hearing this message, que si tú continúas en tu religión después de haber oído este mensaje, you're crazy. Están locos. That's what they did in the Old Testament. Eso es lo que hicieron en el Antiguo Testamento. Every day, todos los días, year after year, año tras año, the same thing over and over again. La misma cosa vez tras vez tras vez. But the Bible says seven times. Pero la Biblia dice siete veces. In the book of Hebrews. En el libro de Hebreos. That the sacrifice of the Lamb of God, que el sacrificio del Cordero de Dios, the Lord Jesus Christ, nuestro Señor Jesucristo, was one time, se hizo una vez, forever, para siempre, jamás. Amen. Now I'm asking you to drop your religion. Ahora yo le estoy pidiendo a ustedes que eh, despojen su religión. I'm asking you, singular, to drop your religion. Yo te estoy pidiendo a ti, personalmente, singularmente. Que te despojes de tu religión. You say, well, why are you against my religion? Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué tú estás en contra de mi religión? I'm against all religion. Amen. Yo estoy en contra de todas las religiones. And I'm in favor of Christ. Y estoy Amen. en favor de Cristo. Now, if you want to keep on doing the same thing over and over again and getting the same result that you're going to hell. <laughs> si tú quieres hacer la, la misma cosa vez tras vez tras vez y, y simplemente estás encaminado hacia el infierno. Like I said. Como te dije anteriormente, that's, that's the definition of being crazy. Esa es la definición de estar loco. But Christ loves you. Pero Cristo te ama. He loved you on the cross of Calvary. Te amó Amen. en la cruz del Calvario. He proved his love. Él probó su amor. That cross is the diamond on the ring. Ese, esa cruz es el diamante en ese anillo. And he wants to put that ring on your finger. Y él quiere ponerte ese anillo en tu dedo. He wants to cover you with the blood. Con la so that God the Father will never see your sins again. Para que Dios, el Padre, nunca vea tus pecados otra vez. How about it? ¿Qué tal? Will you trust Christ? ¿Vas a confiar en Cristo? Now if you're out there, you're listening to this message. Ahora, si estás allá afuera, estás escuchando este mensaje. And you've never trusted Christ. Y nunca has confiado en Cristo. And you would like to do so right now. ¿Quieres hacerlo ahora mismo? I'm going to pray a prayer. Yo voy a orar una oración. The Bible says... That if thou shalt confess with thy mouth, la Biblia dice que si confesares con tu boca, 
the Lord Jesus Christ. El Señor Cristo Jesús. And believe in, in, in your heart. Y crees en tu corazón. That God has raised him from the dead. Que Dios lo resucitó de los muertos. That's the key. Ese es el punto clave. That Christ had the power to come from up from the dead. Que Dios tuvo el poder de resucitar de los muertos. And if he did that. Si hizo eso, then it would be easy for him to save you, right? Entonces es fácil que él te pueda salvar. The Bible says if you believe that, la Biblia dice que su, si tú crees eso, and confess that, y confiesas eso, then you'll be saved. Que serás salvo. Romans 10:13 says, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Romanos 3:10-13 dice, "Todo aquel que invocaré el nombre de Cristo." Now, I'll tell you what it means to call on the name of the Lord. Calling upon the name of the Lord is just like Peter. When he, was sink, when he was sinking down in the hurricane on the Sea of Galilee. Cuando atentó de caminar sobre el agua hacia Jesús en el mar Galileo. And Jesus had come walking on the water. Y Jesús lo había llamado ya que él estaba caminando sobre la mar. Jesus had called him out of the boat. Jesús llamó a Pedro y le dijo, ven, sal y camina sobre el agua conmigo. And Jesus is calling you out of the boat, which is this world that's sinking. Y Jesús te está haciendo lo mismo. Te está llamando a que te, des, te bajes de ese barco. Sobre la mar de, 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 en, en tempestad que es este mundo. This world's going down quick. Este mundo está declinando rápidamente. And when Peter saw the hurricane around him. Y cuando Pedro vio ese huracán a su alrededor. He started to sink into the water. Empezó, empezó a hundirse en, el, en la mar. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Todo aquel que invocaré el nombre de Jesús so será Peter salvo. So Peter called out. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro clamó a Jesús. And what did he do? ¿Y qué hizo? Jesus, the Bible says immediately. La Biblia dice que Jesús inmediatamente stretched out his hand extendió su mano and pulled Peter up out of the water. Y aló a Pedro y lo, lo sacó de la mano. And right now you're sinking down just like Peter. Y ahora mismo tú estás hundiéndote igual como Pedro. In a lake of fire. En un lago de fuego. Not a lake of water. No un lago de agua. A lake of fire. En un lago de fuego. And if you just call out to Christ. Y si tú simplemente clamas a Cristo. If you leave your religion. Si tú dejas atrás tu, el, tu religión. And your opinions. Y tus opiniones. And your sins. Y tus pecados. And repent. Y te arrepientes de ellos. And call out to Christ. Y clamas a Cristo. He'll save you. Él te salvará. Now I'm going to pray a little prayer. Ahora voy a, a recitar aquí una Now this is, not like a, this is not like a rosary or anything like Esto that. No es una oración de rosario ni nada de eso. This is a prayer that the Bible says that with the heart man believeth unto righteousness. Este es una oración que, por ejemplo, como dice la Biblia, que con el corazón el hombre cree. And we're going to pray this prayer in both languages, English and Spanish. Vamos a orar ahora esta, a recitar esta oración. And if you'll pray this prayer believing, y si tú, eh, recitas esta oración verdaderamente creyendo en tu corazón, then the Lord will see your heart. Entonces el Señor mirará sobre tu corazón. And he'll hear your confession. Y oirá tu confesión. And he'll, just like Jesus, extend his hand and save you. Igual como hizo Jesús en el mar Galileo con con Pedro extenderá su mano y te sacará de ese lago de fuego. Let's pray. Oremos. Now repeat after me. Ahora repite atrás de mí. Father, Padre, I'm a sinner. Yo soy un pecador. I deserve to go to hell. Yo me merezco ir al infierno. Father, save me. Padre, sálvame. For the love of Christ. Por el amor de Cristo. I believe that Christ. Yo creo que Cristo is the Savior. Es el Salvador. I believe that he rose again from the dead. Yo creo que él resucitó los muertos. Father, save me from my sins. Padre, sálvame de mis pecados. Father, save me from hell. Padre, sálvame del infierno. I trust Christ right now. Yo confío en Cristo ahora mismo. Please save me. Por favor, sálvame. In Christ's name. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. Amen.
Now, if you prayed that prayer, Ahora, si tú esa oración, the Bible says that you are saved. La Biblia dice que tú eres salvo. What you need to do now is find a good church. Get yourself a King James Bible. Búscate una Biblia eh, Rey Jaime en inglés. Valeria 1865 Bible in Spanish. O la 1865 Valera en el español. And 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 start praying to God. Y empieza a orarle a Dios. Ask Him to help you understand the Bible. Pídele que te ayude a entender la Biblia. Find a church that believes the Bible. Busca una iglesia que cree en la Biblia. And start living for Christ. Y empieza Amen. a vivir por Cristo. Amen. 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 God bless you. Dios lo bendiga.